everyone this is Asha ma'am from Handle Learning 11th standard biology both biobotany and biozoology la quarterly la pono ashe eppadi question paper vandirukku abindra dhaan ipo nama paaka porom idhila or clarity irundha mattum dhaan indha varsham quarterly question paper eppadi varudhu abindra dhaan nama nalla guess panna mudiyum so let's get into the video without any further delay so first vandha nama biobotany oda part 1 one marks paathinga abindra you will have eight questions illaya so ella eight questions ume over chapter la nundu over question vandirukku so first eight portions tha eight chapters tha nammoda portions ah irukke illaya and idhila paarenga naalu question interior questions ah ketirukanga so endha naalu question ma'am highlight panna naalu questions ume vandu interior questions seriya adoda correct ah answer enna abindradhu na mark pannirken neenga paathukala matha ellame book back questions tha and indha ovvoru question um endha endha chapter la nundu ketirukanga abindradhu na side layum mention pannirken neenga aduvume paakala Uh, getting into part 2 so idu vandu two marks illaya so you will have six questions adile four questions ninga attend pananum rendu choice irukka podu idile endha compulsory questions ume kedaiyadu so idile paarenga fourth chapter la irundha questions varala fifth chapter la irundha questions varala seven la irundha questions varala ana sixth chapter la irundhe rendu question vandirukku kandipa oru diagram based question two mark layum varum three mark layum oru question varum seriya so idile na mark pannirukka andha naal question ume ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அந்த நாலு கொஷனுமே இன்டீரியர் கொஷின்ஸ் ஸோ கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க வாட் இஸ் பிளெக்டோ ஸ்டீல் அப்படிங்கிறது புக் பேக்கில் இருக்குது ஆனால் ஆக்டினோ ஸ்டீல் பற்றி உங்களுக்கு இங்கே கேட்டிருக்காங்க த்ரீ இம்பார்ட்டன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் லீஃப் அப்படின்றது இங்கே கொஷினாக இருக்குது ஆனால் புக் பேக்கில் என்ன இருக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் ரூட் தான் கேட்டிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க பேட்டர்ன் ஒன்றே தான் பா சரியா அண்ட் லேம் ப்ரஷ் ப்ரோமோஸும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டயக்ராம் ஸோ கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுருங்க தென் பார்ட் த்ரீ பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸில் நைன்டீன்த் கொஷின் இஸ் கம்பல்சரி அண்ட் இதில் சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் ரெண்டுமே நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டுமே இன்டீரியர் கொஷின்ஸ் அண்ட் நைன்டீன்த் கொஷின் கம்பல்சரி கொஷின் என்னவா வந்திருக்கு டயக்ராம் பேஸ்ட் கொஷினாக வந்திருக்கு ஆல்வேஸ் டயக்ராம் பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் கம்பல்சரி கொஷினாக நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இருக்க எல்லா டயக்ராம்ஸும் கொஞ்சம் பக்காவாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுங்க சிக்ஸ்டீன்த் கொஷினும் ஸோ ஹைபிஸ்கஸ் ரோசா சைனன்சஸோட ஃப்ளோரல் டயக்ராம் அண்ட் ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா இது வரைக்கும் பெருசாக கேட்கல பாஸ்ட் டூ த்ரீ இயர்ஸில் பப்ளிக் எக்ஸாமில் கேட்கல பட் குவார்டர்லி எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் பட் கம்பேரட்டிவ்லி இட் இஸ் வெரி ஈஸியர் கிளைட்டோரியா டென்னாட்டியா விட டாக்டரா விட இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம எழுதிடலாம் மற்ற எல்லாமே புக் பேக் தான்ப்பா ஸோ புக் பேக்கை நீங்கள் தரவாக படிச்சிருந்தாலே இந்த த்ரீ மார்க்ஸில் மூணு கொஷின் அட்டன் பண்ணிடலாம் மைட்டோகாண்ட்ரியாவோட ஸ்ட்ரக்சர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கம்பல்சரி கொஷின்ஸும் அட்டன் பண்ணிடலாம் பெருசாக பிரச்சனை இருக்காது பட் ஃபைவ் மார்க்கில் தான் பிரச்சனை இருக்குது ஏன்னா எல்லாமே புக் இன்சைட் கொஷின் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா கேட்டிருக்காங்க பாக்டீரியா மட்டும் இல்லை எல்லாத்தோட எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸும் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் படிச்சு வச்சுருங்க ஃபைவ் மார்க்ஸில் கேட்டாலும் எழுதிடலாம் டூ த்ரீ மார்க்ஸில் கேட்டாலும் எழுதிடலாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் ஜிம்னோஸ்பார்ம்ஸ் அண்ட் ஆன்ஜியோஸ்பார்ம்ஸ் இப்போ எந்த இடத்துலலாம் உங்களுக்கு டேப்லேஷன் இருக்கோ எல்லா டேப்லேஷனையும் கண்டிப்பாக படிக்கணும் அதுலேருந்து கண்டிப்பாக கொஷின்ஸும் வரும் ஃப்ளோரல் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் கிளைட்டோரியா டென்னாட்டியா கேட்டிருக்காங்க அண்ட் என் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ இது எல்லாம் தான் பயோ பாட்னியில் கேட்ட கொஷின்ஸ் இப்போ பயோஸ்வாலஜியில் பாருங்க ஒன் மார்க்ஸில் ரெண்டு கொஷின் மட்டும்தான் இன்டீரியர் கொஷினாக வந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு கொஷினும் ஃபோர்த்து கொஷினும் அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் எயிட் லெசன்ஸ் தான் இருக்கு கண்டிப்பாக ஒரு லெசன்லேருந்து ஒரு கொஷின் வந்திருக்கும் ஸோ எயிட் ஒன் மார்க்ஸும் இப்படி தான் இருக்க போகுது ஸோ அந்த ரெண்டு கொஷின் மட்டும் உங்களுக்கு இன்டீரியர் கொஷின் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த எயித்து கொஷனும் இன்டீரியர் கொஷின் நான் ஹைலைட் பண்ண மறந்துட்டேன் பட் ஆன்சர் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஃபோர்த்து சாப்டர்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க அண்ட் டூ மார்க் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு இன்டீரியர் கொஷினாக வந்திருக்கு ரைட் தி கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் காலம்னார் எபிதீலியம் தேர்ட் லெசன்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஃபோர்டீன்த் கொஷின் வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்டீனோ ஹெலைன் அனிமல்ஸ் இதை நம்ம எக்ஸ்பெக்டே பண்ணியிருக்க மாட்டோம் இந்த ஒரு வேர்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டோம் இல்லையா இது எயித்து சாப்டர் எக்ஸ்கிரேஷன் சாப்டர்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீல இது ஒரு ஆன்சர் இருக்கு செக் பண்ணி பாருங்க அண்ட் பார்ட் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் இந்த மூணு கொஷனுமே இன்டீரியர் கொஷினாக வந்திருக்கு ரைட் அபவுட் அல்சைமாஸ் டிசீஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் அல்சைமாஸ் டிசீஸ் இது எல்லாமே ஒரு சின்ன டூயூனோ மாதிரி ஒரு குட்டி பாக்ஸில் போட்டிருப்பாங்க அது கேட்டிருக்காங்க இன்னொரு 
டேபிளேஷன் இருக்கிறது கண்டிப்பாக படிக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் பாயிண்ட் வைஸில் என்ன கொடுத்துருந்தாலும் அதை கண்டிப்பாக படிச்சுருங்க டூ மார்க்ஸ் ஆகும் த்ரீ மார்க்ஸ் ஆகும் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஆகும் கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் மிட்ரல் வால் அண்ட் செமி லூனார் வால் தட் இஸ் அ கம்பல்சரி கொஷின் பட் இது புக் பேக் கொஷினாக வந்திருக்கு அதனால் பிரச்சனை இல்லை ஃபைவ் மார்க் எகெயின் இங்கேயுமே நாலு கொஷனுமே வந்து இன்டீரியர் கொஷின்ஸாக வந்திருக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ஆஃப் அர்த் வாம் இது எல்லாமே புக் பேக்கில் இருக்கும் பட் ஃப்ராக் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ஆஃப் ஃப்ராக் இருக்குது அண்ட் டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஹியூமன் பீங்ஸ் ஸோ சலிவரி கிளான்ஸ் பற்றி எழுதுவீங்க கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் பற்றி எழுதுவீங்க இது எல்லாமே வரும் இந்த கொஷனுக்கு கீழே ரைட் தி ஈவெண்ட்ஸ் இன் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் பீங்ஸ் ஸோ அந்த ஒரு டேப்லேஷன் இருக்கும் ஆரோமார்க் போட்டு போட்டு இருக்கும் அந்த ஃபுல் டேப்லேஷனும் கண்டிப்பாக படிக்கணும் தட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன் கொஷன் அண்ட் ட்ரா டயக்ராம் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் தி ஹியூமன் சர்ஃபிலேட்ரி சிஸ்டம் இது நீங்கள் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் கொஞ்சம் தெளிவாக படிச்சிருந்தீங்க புரிஞ்சு படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இட் வில் நாட் பி வெரி டஃப் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த கொஷினை படிச்சிருக்கணும் ஸோ இப்படியெல்லாம் தான் பயோசாலஜி அண்ட் பயோ பாட்னியில் கொஷின்ஸ் வரப்போது நிறைய இன்டீரியர் கொஷின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அண்ட் நீங்கள் புக் பேக்க தெளிவாக படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அளவுக்கு நல்ல மார்க்ஸ் பண்ணலாம்